đằng sau những thành công của huấn luyện viên Park Hang-seo cùng tuyển Việt Nam là những câu chuyện đầy giá trị về cách quản lý cầu thủ. Sự kỷ luật của ông Park hẳn nhiều người hâm mộ sẽ thắc mắc huấn luyện viên Park Hang-seo làm cách nào để giúp tuyển Việt Nam trở thành một tập thể gắn kết, ra sân luôn thi đấu với tinh thần hoang cường, khát khao chiến thắng tột cùng. Đặc biệt, ông Park khiến cho toàn đội gần như tâm phục khẩu phục để nghe lời. Nhân dịp Tết Nguyên Đán, sau sở ta sẽ kể lại những câu chuyện nhỏ về nghệ thuật cầm quân của huấn luyện viên Park Hang-seo thông qua các chia sẻ từ thành viên của tuyển Việt Nam làm việc ông thầy người Hàn Quốc trong năm 2018. Một thành viên của tuyển Việt Nam chia sẻ với người viết, huấn luyện viên Park Hang-seo là một nhà cầm quân có nghệ thuật quản lý người rất hay, theo kiểu trong nhu có cương. Tức ông Park có thể khiến toàn đội nghe lời một cách gần như tuyệt đối. Ở tuyển Việt Nam, huấn luyện viên Park Hang-seo đưa ra kỷ luật một cách rất nghiêm khắc. Từ chuyện sinh hoạt đến tuân thủ giờ tập luyện, thậm chí chỉ cần ra xe trẻ là đóng phạt. Bản thân huấn luyện viên Park Hang-seo cũng hai lần bị phạt vì ra xe trễ. Ông Park đặt ra những quy định và bắt tuân thủ một cách nghiêm khắc. Tôi nhớ không làm thì chính huấn luyện viên Park cũng có hai lần đóng phạt đến khoảng vài trăm nghìn. Chỉ cần lên xe nghe toàn đội vỗ tay là hiểu bị đóng phạt, một thành viên của tuyển Việt Nam chia sẻ. Ngoài ra, ông Phát đưa ra quy định giờ giấc nghỉ ngơi cho toàn đội cũng rất nghiêm. Hồi tháng 8 năm ngoái, U23 Việt Nam vô địch quốc tứ hùng ở Hà Nội, nhưng ngay tối hôm đó không xả trại. Toàn đội phải nghiêm chỉnh chấp hành nội quy. Một cầu thủ Việt Nam đi về trễ giờ so với quy định nên phải đóng phạt lên đến 10 triệu đồng. Dù rất nghiêm khắc trong lúc tập luyện, giờ giấc sinh hoạt nhưng huấn luyện viên khác là một người thầy rất tâm lý. Ông Phát cần vui với các học trò, tạo nên bầu không khí cho các gia đình, qua đó truyền lửa chiến đấu cho các học trò. Toàn đội có thể thoải mái trò chuyện với huấn luyện viên khác. Ngược lại, ông Phát sẵn sàng tham gia các trò chơi với học trò. Ông Phát có thể mát xa, bày trò nghịch với học trò. Đó là cách giúp cho các cầu thủ cảm nhận được sự chân thành, gần gũi và hiểu hơn về huấn luyện viên khác. Theo đó, bí quyết của huấn luyện viên khác là nghệ thuật đắc nhân tâm trong cách quản lý quân một cách rất tài ba ở tuyển Việt Nam. Dấu ấn của trợ lý Lê Giang, nhưng thành viên tuyển Việt Nam còn chia sẻ thêm, trợ lý Lê Giang, nhưng là cánh tay đắc lực của huấn luyện viên Park Hang-seo. Người tham gia đưa ra chiến thuật, đấu pháp, thay người cùng huấn luyện viên Park Hang-seo. Ngoài ra, trong các buổi tập thì trợ lý Lê Giang, nhưng là người giúp huấn luyện viên Park rất nhiều trong việc sắp xếp các cầu thủ tập luyện. Ngay đến việc các cầu thủ đứng vị trí như thế nào cho đúng thì trợ lý Lê Giang, nhưng cũng cầm tay chỉ cho các tuyển thủ Việt Nam. Trợ lý Lê Giang, nhưng có thể nói là giúp huấn luyện viên Park rất nhiều về chuyên môn. Đặc biệt, trợ lý Lê Giang, nhưng có nhiều lần giúp ông Park hạ nhiệt trong các trận đấu. Ví dụ như trận đấu với Malaysia, ông Lee là người chủ động kéo ông Park để tránh phản ứng thái quá với trọng tài. Bản tính của ông Park khi cầm quân thường rất nóng, có những phản ứng với trọng tài. Nhưng trợ lý Lee Giang, nhưng rất điềm tính, có thể khuyên ngăn kịch lúc để ông Park tránh các án phạt không cần thiết. Trợ lý Lê Giang, nhưng từng khoác áo tuyển Hàn Quốc, dự quân quốc nên có chuyên môn rất giỏi. Chính bàn tay đắc lực này cộng với tổ chức quản lý thiên tài của ông Park góp phần tạo nên sự thành công rất lớn cho tuyển Việt Nam trong hơn một năm qua.